ഹൃദ്രോഗ നിരക്ക് പ്രമേയ റോഗികളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അത് അതുമാത്രമല്ല ഹൃദ്രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രമേയ രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് പ്രമേയ രോഗികളിലെ ഹൃദ്രോഗ അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചൈന മൈക്കാഡൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ഹൃദ്രാഘം ഹൃദയാഘാതം പക്ഷാഘാതം സ്ട്രോക്ക് പെരിഫറൽ വാസ്റ്റൽ ഡിസീസ് അതായത് ചെറിയ ധമനികളിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറവ് എന്നിവ പല പലവിധ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഹൃദ്രോഗ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പ്രോപ്പർ ലൈഫ് ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രണം ബി പി കൺട്രോൾ അതായത് ബി പി നൂറ്റി മുപ്പതിന് മെമ്പറിനും താഴെ കൊണ്ടുവരിക കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോപ്പറെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓവർ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അവലംബിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹൃദ്രോഗ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഡയബറ്റീസും ഹൃദ്രോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആണ് സംസാരിച്ചത് സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭിണിയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഷുഗർ കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ജെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ബാധിച്ച അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ആൾക്ക് സ്ത്രീകളിൽ കാണു കാണുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു വൺ ഡയബറ്റീസ് ആവാം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആവാം അവർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് തടസ്സമില്ല പക്ഷേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഷുഗർ കൂടിയ അവസ്ഥ ഗരാവസ്ഥയിൽ ശിശുവിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ലെവൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായി നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുഞ്ഞിന് അനാമലീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഡയബറ്റിക് എമർജൻസീസ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഇൻസുലിൻ കൂടിയ അവസ്ഥ അതായത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ കുറച്ച് ഹൈപ്പോഗ്ലസിമിക് സിംറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ ബോഡിയിൽ ഒരു ലെവലിന് താഴെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എസ്പെഷ്യലി ബ്രെയിനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് ഉടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് യഥാർത്ഥ ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇൻസുലിൻ കുറഞ്ഞ് ബോഡിയിൽ ഷുഗർ കൂടിയ അവസ്ഥ അത് ഷുഗർ കൂടി ബോഡിയിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഷുഗർ അധികമായതിന് ശേഷം അധികമായ മൂലം ബോഡിയിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് യഥാസമയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉടനടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചത് ഡയബറ്റിക് എമർജൻസീസ് ഇൻ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും പാരമ്പര്യ ഫാക്ടറുകളും നമുക്ക് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വേറെ രണ്ട് റയർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് മോഡി മെച്ചൂരിറ്റി ഓൺസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഓഫ് യങ് അതും മൈറ്റോ കോൺട്രിൽ ജീൻസ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയബറ്റീസ് ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ജനിതക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും പാരമ്പര്യ ഫാക്ടറീസ് കൊണ്ടും ജനിത മാറ്റിമറിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മാറ്റിമറിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം ഞാനിവിടെ ഡയബറ്റീസിലെ വെറൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് സ്ത്രീകളിൽ ഷുഗർ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഏകദേശം ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ഇരട്ടിയാണ് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതേസമയം 
സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദ്രോഗം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളിൽ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എഫക്ട് രണ്ടുപേരെയും അതായത് മദറിനെയും ചിൽഡ്രനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് മോണോപോസൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് മെൻസ് നിന്നതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ കടി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാർട്ട് ഹൃദ്രോഗ അപകടങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചത് സ്ത്രീകളിൽ ഷുഗറും മൂലമുണ്ടാകാവുന്ന ഹൃദ്രോഗ നിരക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്